ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്യൂസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഓരോ യൂട്യൂബർക്കും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സും അതായത് തുടക്കക്കാർ മുതൽ മീഡിയം ലെവൽ വരെയുള്ള അതായത് ഹൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ളവരല്ല ഒരു മീഡിയം ലെവൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള അതായത് മോണിറ്റൈസേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലുള്ളവരോ അതായത് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നാലായിരം വാച്ച് ടൈമിനും മുകളിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ളവരോ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ യൂട്യൂബേഴ്സും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് കുറയുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരാൻ നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ് വളരെയധികം ഇങ്ങനെ കയറി വരും പിന്നെ വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ വ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കുറയും ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു വാട്സപ്പിൽ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതേ കൂട്ടി തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ വാളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ വീഡിയോക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വ്യൂവോളം ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി അതിൽ നൂറ്റി മുപ്പതോളം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ലൈക്ക് കാരണം എൻ്റെ ഒരു ടെക് ചാനലാണ് ഒരു തുടക്കക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല നമ്പർ തന്നെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഇട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി കിട്ടി പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ അത്രയും വ്യൂ വന്നില്ല അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും വ്യൂ കുറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും എൻ്റെ വ്യൂവിൻ്റെ എണ്ണം ആദ്യത്തത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് പിന്നെ അത് നൂറ് എൺപത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാണ് അപ്പോൾ ഞാനങ്ങോട്ട് ടെൻഷനായി എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു വ്യൂ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതേ കൂട്ടി തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ അയച്ചു ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പേജ് തുടങ്ങി അതിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ആഴ്ച ചില കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോണ്ടാക്ടിന് മൊത്തം ഇൻവിറ്റേഷൻ അയച്ചു ചാനലിൻ്റെ പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുറക്ക് മുറക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് എസ് യു അതായത് ടൈറ്റിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കീവേഡ്സ് ടാക്സ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലിക്ക് ബേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തമ്മിനയിൽ പ്രത്യേകം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വ്യൂസ് കൂട കൂടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വ്യൂസ് കുറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആദ്യം ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ എന്നാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സർക്കിളിനകത്ത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സർക്കിൾസ് അവരൊക്കെ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തു അടിപൊളി വീഡിയോ അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സ്വാഭാവികം എല്ലാവരും തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരിക്കൽ ഒരു നമ്മളൊരു സെലിബ്രിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും ചെയ്തു പക്ഷേ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഇത് കുറയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവർക്ക് വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്യും എൻ്റെ ചാനൽ പറയുന്നത് ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത പകുതി മുക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഈ ടെക് ടോപ്പിക്ക് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതായിരിക്കണമെന്നില്ല അതിൽ അഞ്ച് പേര് മാത്രമേ ടെക് ടോപ്പിക്സിനോട് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ടോ
നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു സർക്കിൾ അതായത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്നർ സർക്കിളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനുള്ള അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ആ നേരത്തെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ചെറിയ റീച്ച് വളരെ ചെറുതാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ സർക്കിൾ അതായത് ഈ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരു മൊത്തം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തുടർന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഒരു കണക്കിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പത്ത് ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വീഡിയോസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ട്രാവല് ജനറൽ ഫാക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം പേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കാണാം കാരണം അത് കോമൺ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പേരെ ടെക്ക് കാണാനുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്ക് എൻ എൻതൂസിയാസ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം പേരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്യും ആ റീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവരിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അറുന്നൂറ് രൂപയോളം മുടക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടെക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള അത്രയും ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു അറുന്നൂറ് രൂപ മുടക്കിയാൽ മതി അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊരു സെക്കൻഡറി ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് മോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം വാച്ചിങ് അവേഴ്സ് എന്നുള്ള ആ കടമ്പ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മോണിറ്റൈസേഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗൂഗിളിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ റിവ്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ പോളിസിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോളിസിയും വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിളാവും അങ്ങനെ മോണിറ്റൈസേഷൻ എനേബിളായി കഴിയുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ ചാനലുകളിൽ ആഡ് ഇടും അതായത് തേർഡ് പാർട്ടി ആഡ്സ് ഇടും അപ്പോൾ ഈ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ കൂട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റീച്ച് കിട്ടാൻ അതായത് നമ്മുടെ ചാനൽ പോപ്പുലർ ആണല്ലോ പോപ്പുലർ ആകുമ്പോൾ ആ ചാനലിൽ ഒരു പരസ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആ പരസ്യം കാണും അങ്ങനെ അവർക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടും ആ അതിനുവേണ്ടി ആ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇടും അപ്പോൾ ഈ പരസ്യം ഇടുന്നതിന് അവരുടെ ഒന്നും ഒരു കാശ് യൂട്യൂബ് വാങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം യൂട്യൂബ് ഈ ഏത് ചാനലാണോ ആ ചാനലിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കും ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം യൂട്യൂബ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നാലും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങൾ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം അക്യുമുലേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരസ്യം ഇടുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽക്കും കൂടി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചാനലോ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പരസ്യം ഇടുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പരസ്യം ഇടുന്നത് ഇതേ പരസ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വ്യൂസ് കൂട്ടുക നമ്മുടെ റീച്ച് കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേരിലേക്ക് ചെന്നെത്തിപ്പെടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൽ കാശ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അത് ഒരുപാട് ചിലവാവും നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാവും നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കില്ല അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് വേണം
നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളൊരു ആഡ് ഇടുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ആഡ് ഇടുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് അത് ഒരുപാട് പേരുടെ സെർച്ചിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ചാനലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ആഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആഡ് ഇട്ടപ്പോൾ അതായത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ഒരു വീഡിയോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇട്ടു അപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അമ്പതിനായിരത്തി പുറത്ത് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം വ്യൂസും കിട്ടിയത് അതായത് അമ്പതിനായിരത്തോളം പേര് ആ വീഡിയോ അവരുടെ പേജിൽ അവർ കണ്ടു കണ്ടു എന്നല്ല അവരുടെ പേജിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആയി അതിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറോളം പേര് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തു അതിൽ എനിക്ക് മുപ്പതിന് മേലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കയറി അമ്പതോളം ലൈക്ക് കയറി രണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് കയറി അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അത്രക്കും റീച്ച് ചെയ്തു അതായത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോ ഈ അഞ്ഞൂറ് വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വ്യൂസ് ആ അതിൽ തന്നെ കിടക്കുകയായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ആഡ് ഇടാൻ പറ്റും വീഡിയോസിന് ഇൻസ്ട്രീം ആഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് സ്കിപ്പബിൾ ആഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കിപ്പബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രീം ആഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു യൂസറിനെ പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ആഡുകൾക്ക് കാശ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ് ആ ആഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാരണം ആ ആഡാണ് കുറച്ചും കൂടിയും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിന് സേഫ് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ്സ് ആണ് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ് ഒരിക്കലും ഒരു യൂസറിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഇൻസ്ട്രീം ആഡ് പോലെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് അവർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴോ ഒരു സജഷൻ പോലെ ഈ പരസ്യം വരും അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മേൽ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണും അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഓരോ വ്യൂ അതായത് ഇവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറി ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം അവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂട്യൂബ് ഒരു വ്യൂ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര പൈസ ഒരു വ്യൂവിന് എന്ന് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിന് യൂട്യൂബ് അത് നമ്മുടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുമൂലം നമുക്ക് ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടണം അവർക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ റീച്ചായി അടുത്ത തവണ നമ്മൊരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ് ഇടുക നമ്മുടെ വീഡിയോ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആഡ്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആണിത് ഗൂഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ നമുക്ക് വല്ല ആഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ആവും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മൂന്നാല് ആഡ്സ് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഇതുവരെ ചിലവായത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ ആവറേജ് സി പി വി അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ വ്യൂ അതായത് എൻ്റെ ഒരു ആഡ് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിളിന് കൊടുക്കുന്നത് പതിനാല് പൈസ ആണ് എനിക്ക് ഇതുവരെ അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതോളം വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കെ ഇമ്പ്രഷനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇമ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് വെ
നിങ്ങൾ ബില്ലിംഗ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ബില്ലിംഗ് അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൂൾസ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഏത് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ മാനുവൽ ആണോ അതിൽ നിങ്ങൾ മാനുവൽ എടുത്താൽ മതി കാരണം മാനുവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഡ് അവിടെ നിൽക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ അത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എ ക്യാമ്പയിൻ വിത്തൗട്ട് എ ഗോൾസ് ഗൈഡൻസ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡാണ് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം വീഡിയോ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ കസ്റ്റം വീഡിയോ ക്യാമ്പയിൻ ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ആദ്യം വീഡിയോ ക്യാമ്പയിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക സാമ്പിൾ വീഡിയോ ക്യാമ്പയിൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബിഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിന് പേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഈ ബിഡിങ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മാക്സിമം സി പി വി ഉണ്ട് ടാർജറ്റ് സി പി എം ഉണ്ട് സി പി വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പെർ വ്യൂ എത്ര വ്യൂ ഉണ്ടോ അത്രത്തിന് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കും ടാർജറ്റ് സി പി എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കോസ്റ്റ് പെർ തൗസൻഡ് ഇംപ്രഷൻ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമാവുന്നത് കോസ്റ്റ് പെർ വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് വ്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സി പി വി അടുത്തത് ബഡ്ജറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ്സ് അപ്പോൾ എൻ്റർ ബഡ്ജറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ക്യാമ്പയിന് മൊത്തത്തിലാണോ അതോ ഡെയിലി ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇടുന്നത് അതായത് ഡെയിലി നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഇടുന്നതാണോ അതോ ടോട്ടൽ ക്യാമ്പയിന് നൂറ് രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ സാധാരണ ക്യാമ്പയിൻ ടോട്ടൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് ആളായിട്ട് ഇടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജൂൺ സിക്സ് കൊടുത്തു ഇതിൽ ജൂൺ സെവൻ എൻ്റെ ഡേറ്റ് അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഡ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ അൺടിക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ മലയാളം ആണെങ്കിൽ അത് മലയാളം അറിയാവുന്ന ഒരു കണ്ടിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം അടിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓൾ ലാംഗ്വേജസ് കൊടുത്തു എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലും ഉള്ളവർ വന്ന് കണ്ടോളൂ പിന്നെ ലൊക്കേഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം റൺ ചെയ്താൽ മതിയോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രീസിൽ മാത്രം മതിയോ അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യത്തും നിങ്ങളുടെ ആഡ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണിക്കണം എന്നുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ത്യ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അനദർ ലൊക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻവെൻ്ററി ടൈപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ഇൻവെൻ്ററി നമുക്ക് വ്യൂസ് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ഇൻവെൻ്ററി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അടുത്തത് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ലാബൽസ് എംബഡഡ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ വരണ്ട ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് വീഡിയോസിൽ നമ്മുടെ ആഡ് വരണ്ട ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അഡീഷണൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപ്പിംഗ് ഇത് ഞാൻ സാധാരണഗതിയിൽ കൊടുക്കാറില്ല കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂസ് ആണ് വരേണ്ടത് ക്യാപ്പിംഗ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ക്യാപ്പിംഗ് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരാൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഒരാൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വീഡിയോ വ്യൂ ചെയ്യിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതായത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വ്യൂസ് മാക്സിമം രണ്ട് വ്യൂസ് ഒരാൾക്ക് കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് അത് എല്ലാവരും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോട്ടെ ആര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും വ്യൂ കയറി പോലെ അടുത്തത് ഓഡിയൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ കാര്യം ഇതിൽ ബ്രൗസ് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടു
നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വരാം കുറച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വ്യൂസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്ന ഒരു സൈഡിൽ കാണാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോക്ക് എത്രത്തോളം വ്യൂസ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചാനൽ വീഡിയോസ് പോവുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗെറ്റ് ഷെയറബിൾ ലിങ്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു തിരിച്ചു വന്നു ആ ലിങ്ക് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലിങ്ക് തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ആഡാണ് വേണ്ടത് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് അതായത് അവരുടെ സജഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിലോ ഒക്കെ വരുന്നത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ സെർച്ചിൽ വരും അതാണ് വീഡിയോ ഡിസ്കവറി ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താല്പര്യം ഉള്ളവർ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണും ഇവിടെ ഞാൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഹെഡിങ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കിവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലേൺ എക്സൽ ഇൻ മലയാളം ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മാക്സിമം സി പി ബി ബിഡ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂസ് ആണ് വൺ കെ തൊട്ട് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കെ വരെ അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വരണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് അതായത് പതിനാറ് വയസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും മാറ്റം ഓക്കെ സെയിം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പതിനഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും കണ്ടോ വ്യൂസ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പതിനാറ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു വ്യൂവിന് പതിനാറ് വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വ്യൂസ് കിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കും കണ്ടിന്യൂ ടു ക്യാമ്പയിൻ അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ്റെ നെയിമും ആഡ് ഗ്രൂപ്പും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെയിം എക്സൽ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും മാറ്റി ആഡ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സൽ ടു എന്നും മാറ്റി അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സിമം സി പി ബി അവിടെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ആഡ്സിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുവരെ അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല അണ്ടർ റിവ്യൂവിലാണ് കിടക്കുന്നത് അവർ മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ അത് എലിജിബിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് മാറ്റിത്തരും അപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ റണ്ണാവും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുതൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വരെ ഇതിൻ്റെ ടൈം എടുത്തേക്കാം കൂടുതൽ സമയം എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ ക്ഷമയോടെ കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അവിടെ ആഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരികയാണ് എങ്ങനെയൊന്നല്ലേ ഞാനല്ല കേട്ടോ തരുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആഡൊക്കെ റൺ ചെയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെയില് ഗൂഗിൾ അയക്കും അപ്പോൾ ആ മെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇമെയിൽ ഫിനിഷ് യുവർ സെറ്റപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റീച്ചിങ് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓൺലൈൻ കണ്ടോ ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഫ്രീ ആഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗൂഗിളിൽ എനിക്ക് തന്നേക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഗൂഗിളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗൂഗിൾ തരും അതിന് ഈ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വേറൊരു ടെസ്റ്റ് വേണമെന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ ആ കോഡ് ഈ പ്രൊമോഷൻ സെക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്നറിയോ രണ്ടായിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഫ്രീ ക്രെഡിറ്റ് അതായത് അഞ്ഞൂറ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത രണ്ടായിരം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിമം അറുന്നൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയോളം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രൊമോഷണൽ കോഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊമോഷൻ കോഡ് അപ്ലൈ ആവും പുതിയ യൂസേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ